。哎，大家好，我是景孝龙，我现在的位置是在海螺沟，我们接下来准备去登蜀山之王贡嘎山。我们在景区的入口处了，从现在开始正式要海拔一点点攀高了。在窗户那里可以看到雪山了。是我们是从海拔一千五百米左右，现在在逐渐的跃升。经过五十分钟的大巴车，呃，我们上山的行程，现在到了，这是三号营地，但是到四号营地还需要坐索道上去。我们现在过去体验一下索道，真正的冰川美景就在那里，给大家看一下。这里就是贡嘎山海螺沟的。三号营地海拔比较高了，这里呢是青藏高原东南缘，横断山系的中段啊，是著名的大雪山脉，还是得再花个一百三十五块钱一个人，在这里买索道票。刚才我们是在山下，海拔一千五百米左右，到了这里是海拔三千零三十米了。上山上来坐大巴车花了五十分钟，一个人票价加。观光车的费用是一百六十块钱一个人，索道上去需要花十八分钟时间，有一张一百三十五块钱。这里的讲解也特别多，我们就不要讲解了，直接乘坐索道。现在是早上的九点钟，相对来说人还不是特别多。到了四号营地啊，也就是最高的观赏地，今天景色实在是太美了。各位游客大家好，我给大家看一下哦。这个观景台附近啊，现在到这里拍照的人还是特别多了。我们现在沿着这个观景台过去看一看，现在还有一些地方正在施工啊。四号营地的游览路线图，大家看一下这个步道啊，应该是起个防滑作用的，因为这山上啊肯定是常年积雪，就害怕咱们脚上啊有积雪的话，走那种石道啊都会容易滑的，这种的话就不会滑的。脚上的这种积雪都是可以这样被蹭下去的。我刚查了一下，咱们现在四号营地的海拔高度就是三千五百米左右了。大家看一下这雪山，我们依然是望不到边上，那里看起来都特别刺眼的。哇、哦，现在能听到那个坍塌下来的声音啊！咱们在这个观景台上过来看一看，这就是一号冰川了，是海螺沟景区的主景观。这里全长是十四点七公里。最高海拔六千七百五十米，最低两千八百五十米，自高而低啊，是三级台阶分布。大家看一下，从这个最高处的那一块是看起来特别的亮，然后依次下来是这样的地形。现在有一个讲解正在介绍这一块，我们听一下。后面低小数点后低五个九，非常的纯净，其他地方我们的空气都达不到这种程度。所以冰川虽然表面看着比较脏，但是下面是非常干净的。朋友们，在四号营地，我们看到陆陆续续啊来了很多来观光的游客。这里呢有一个望远镜，是五块钱能看两分钟，扫码支付了以后可以看。我现在扫一下给大家看一下。在望远镜上两两分钟时间很快就看完了，但是呢呵呵没看好，我用镜头给拍了一些，大家将就看一下。接下来朋友们跟着我的镜头啊，呃，从空中的视角来感受一下我们贡嘎雪山的神奇魅力。大家快听一下啊，有雪崩的声音，隆隆声啊，特别的明显。我们在这儿待了快有一个小时了。差不多听到有四五次的雪崩的坍塌的声音了，但是我们在这儿是看不到的，是在这座山翻过去。我们刚才那个位置有点远，现在再来到这个位置，能够离这个雪山脚下能更近一点。大家看到现在这个休息的长廊旁边啊，都是雪。这是大冰瀑布观景台，下面的云雾气啊，从这里山沟里涌上来了。观景台上是这样的步道，两棵树啊，直接从这里穿上来了。这是四面佛，这是又一个观景点。现在山下的雾气已经全部飘到这边来了，在四面佛这里，啊、嗯，比下面的两个观景点海拔高点。这是四面观音观景台，继续往上还有一个
人家。这里是圣月金高塔，参照布达拉宫白塔的外观样式修建，再有一百多米，这里步道、石道，爬上去啊就是红石滩了。往红石滩上面行走的方向上，石道两侧有很多这样的石头，特别的漂亮。嗯、快到红石滩上来了。这一定是雪山上化下来的雪水了，这里就到了红石滩的最顶处了，这里不让再上去了。高处远处望去，还是能看到很多红石头的。实在可惜啊，我刚开始来的时候把两块无人机的电池都给耗完了。其实最开始来到这个地方来航拍，这个海拔高度相对更高一点。这里是贡嘎山的红石滩，也是它最高的观景点了。这里海拔是三千六百米了。朋友们，贡嘎山的游览呢就到这里，我们现在坐索道下山。谢谢大家观看我的视频啊，接下来继续跟着我的镜头去领略三幺八川藏线上的其他美景。